crisi del volontariato, più sinergia tra istituzioni e soggetti pubblici e privati e maggiori risorse per l'ente corsa all'anello di Narni. I temi alla base degli interventi che si sono alternati in occasione della festa di San Nicola durante il convegno dal titolo volutamente provocatorio Narni città della corsa all'anello, realtà o utopia? Di provocatorio, oltre al titolo dell'incontro, anche l'organizzazione della sala nel Museo Eroli, in cui si è svolto il dibattito. Una sedia vuota davanti allo storico gonfalone della Corsa all'Anello, a testimonianza di un gruppo aperto e sulla quale ha accettato di sedersi anche il sindaco di Narni, Francesco De Rebotti. Da tempo che stiamo lavorando per far compenetrare Narni con la sua festa più importante che è la Corsa all'Anello, quindi come elemento fondativo, caratterizzante. Infatti lo slogan è Narni, città della Corsa all'Anello e questo accompagnerà tutta la nostra promozione, il nostro marketing esterno perché lì risiedono, risiede un po' il DNA di Narni e il suo legame storico con il patrimonio artistico che abbiamo nella città, con il patrimonio anche umano perché intorno alla Corsa all'Anello si sono formate negli anni competenze, sensibilità che oggi aiutano molto il processo di sviluppo turistico della città. È necessaria una messa in sicurezza a più livelli, secondo Francesco Cabiati, responsabile pubbliche relazioni dell'ente, primo fra tutti quello culturale. Il progetto Narni Città della Corsa Nanello non fa altro che ehm, riproporre quattro appuntamenti eh, nella fusione tra l'entità pagana e cristiana, in cui accadevano delle cose ben precise all'interno del nostro circuito cittadino. E questo noi cerchiamo di fare, quindi cultura significa anche riuscire a trasferire alle nuove generazioni eh, la, non solo il piacere, ma il perché. Il secondo livello sul quale bisogna agire è invece quello delle risorse. È opportuno iniziare a sedimentare. Quindi è opportuno che ciascun terziario venga assolutamente dotato di, di propri spazi senza dover pagare oneri importanti per affitti ad altro. È importante ragionare sull'evoluzione della scuderia come scuderia unica o comunque con strutture fisse. È importante investire anche in immobili per acquisire una patrimonializzazione e quindi a, riuscire ad acquisire anche un'ulteriore opportunità di sviluppo. Terzo punto, infine, la sinergia fra tutte le realtà che operano sul territorio. Cosa ne sarà del progetto primario? Possiamo dire che non verrà azzerato, ma verrà semplicemente modificato? Il progetto assolutamente non verrà azzerato, anche se il dibattito in corso è estremamente vivo. Il progetto ci sarà, si tratta di evolverlo, di emendarlo rispetto alle, alle, real, alle realtà contingenti. Non per questo però inficiando l'importanza della matrice principale, ma anzi sforzandosi maggiormente per trovare e reperire quelle risorse che non sono soltanto risorse finanziarie ed economiche, ma devono essere risorse culturali.